আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা যে যার বাসস্থানে ভালোই আছো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি মোসা মাসুরিয়া সুলতানা প্রবাসক অর্থনীতি বিভাগ রাজশাহী কলেজ রাজশাহী আজকে তোমাদের সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় যার শিরোনাম বাংলাদেশের কৃষি তো অধ্যায়ে যে আজকের আলোচ্য বিষয়সমূহ সে আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমরা এখন একটু জেনে নিই প্রথমে আমরা শিখব কৃষি পণ্যের বিপণন কি বা কাকে বলে বা কৃষি পণ্যের বিপণনের সংজ্ঞা বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলি কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় কৃষি পণ্য বিপণনের সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বা উদ্যোগ এবং এর সঙ্গে জানব কৃষি খাতে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কিত বিষয় বিষয়গুলো আলোচনা করার আগে আমি বলে নিব যে আজকের ক্লাস ক্লাসে তোমরা কি কি শিখবে অর্থাৎ শিখন পর সম্পর্কে আমরা এখন জানব আজকের ক্লাস থেকে তোমরা কৃষি পণ্যের বিপণনের সংজ্ঞা অনুধাবন করতে পারবেন বাস্তব ঘটনা ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা সমূহ সমাধানের সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং কৃষি খাতে পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে এই কয়টা বিষয় মোটামুটি আজকের ক্লাস থেকে তোমরা ধারণা পাবা তাহলে চলো চলে যাই আমরা মূল পাঠে মূল পাঠের শুরুতে আমরা শিখব কৃষি পণ্যের বিপণন বলতে আমরা কি বুঝি বা কৃষি পণ্যের বিপণন কাকে বলে বা কৃষি পণ্যের বিপণনের সংজ্ঞা কি কৃষি পণ্যের বিপণন বলতে কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে বোঝায় এই ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলী হল পরিকল্পনা প্রণয়ন অর্থ সংগ্রহ গুদামজাতকরণ উৎপাদন পরিবহন ঝুঁকি গ্রহণ মান উন্নয়ন বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বিজ্ঞাপন প্যাকেটকরণ বিক্রয় প্রভৃতি নির্দেশ করে এ পাঠের বিষয় মূলত বাজারজাতকরণের সঙ্গে বা কৃষি পণ্য বিপণনের সঙ্গে জড়িত মি আর এল কহলসের মতে বাজারজাতকরণ হচ্ছে এরূপ এক ধরনের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ উৎপাদনকারী নিকট থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে তার পছন্দ মতো আকারে সে পরিশোধ করতে রাজি থাকে এমন একটি দামে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো হয় এই হলো আমার বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা আশা করি তোমরা বাজারজাতকরণের সংজ্ঞাটি বুঝতে পেরেছ আমরা জেনে নিই বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলি বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা খুব উন্নত নয় ফলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের বা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী তথা ফসল বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয় এখন আমরা দেখব সেই সমস্যাগুলো কি কি আমরা খেয়াল করি যে এক নম্বর কৃষকের দারিদ্র্য বাংলাদেশের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র এ দারিদ্রের কারণে কৃষকরা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসল ওঠার আগে নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয় দুই নাম্বার হচ্ছে অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বা যুগ উপযোগী নয় ফলে দরিদ্র কৃষকের জন্য এটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে যা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় তিন নাম্বার অপ্রতুল বাজার সুবিধা কৃষিজাত পণ্য বেশিরভাগই গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে কেনা বেচা হয় এ বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল তাছাড়া টোল ও চাঁদা দেওয়ার কারণে কৃষকরা পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের নির দাম কম পায় গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক বিত্তশালী ব্যবসায়ী এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবেও কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদাম ঘরের অভাব রয়েছে এর সংরক্ষণের অসুবিধার কারণে অনেক উদ্বৃত্ত ফসল নষ্ট হয় ফলে কৃষকরা ফসলের মৌসুমে কম দামে ফসল বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হয় পাঁচ নাম্বার ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয় এর ফলে কৃষকরা প্রতারিত হয় ছ নাম্বার বাজার কাঠামো বাংলাদেশে সাধারণত বাজার কাঠামো সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত নয় অর্থাৎ বাজার কাঠামো দুর্বল যার কারণে কৃষকরা নানাভাবে উচ্চ ব্যবসায়ের কাছে বা দালালদের কাছে বা মধ্য ফরিয়াদের কাছে নানাভাবে প্রতারিত হয়ে থাকে এরপর বিপণন ঋণের অভাব বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন সংরক্ষণ পরিবহন প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু কৃষকের জন্য এর ঋণের ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল শিক্ষা আমাদের দেশের কৃষকরা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ফলে ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারে গতিপতি প্রকৃতির সঙ্গে তারা একেবারে অপরিচিত অশিক্ষিত অশিক্ষিত কৃষক পণ্যের তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে পণ্যের মান নির্ধারণের জটিলতা দেশের সকল স্থানে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মান একরূপ একরূপ নয় ফলে কৃষি পণ্যের মান নির্ধারণের বিষয়টি কৃষি বাজারে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে দশ নম্বর হচ্ছে বাজার তথ্যের অভাব কৃষি পণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয় কিন্তু অনেক কৃষক এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত অবশ্য বড় ব্যবসার টেলিফোনের মাধ্যমে অতি সহজে দেশে বিভিন্ন স্থানে পণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এরপর এগারো নম্বর হচ্ছে দামের উত্থান পতন বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের দামের তীব্র ওঠানামা হয় মৌসুমের সময় দাম কম এবং যখন কৃষকের ঘরে আর ফসল থাকে না তখন দাম বাড়ে দামের এরূপ উত্থান পতনের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই বলা হচ্ছে যে দামের উত্থান পতন বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা এরপর রয়েছে সরকারি নীতির অভাব বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বাজার সংগঠিত নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই এরপর রয়েছে প্রতিযোগিতার অভাব সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার অভাবে কৃষিপণ্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে বিক্রি হওয়ার ফলে কৃষক ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায় না তাই বলা হচ্ছে যে এটি একটি কৃষি জাত পণ্য বিপণনের সমস্যা এরপর খেয়াল করো যে শ্রেণীবিন্যাস ও নমুনাকরণের অভাব উৎপাদিত পণ্যসমূহে নমুনাকরণের অভাবের কারণে বা শ্রেণীবিন্যাসের অভাব কারণে দেখা যায় যে উৎকৃষ্ট পণ্য এবং নিকৃষ্ট পণ্যের দাম একই হয়ে থাকে ফলে কৃষকরা ভালো পণ্যের জন্য ভালো দাম পায় না সুতরাং এটিও একটি সমস্যা বলে বিবেচিত এতক্ষণ আমরা জানলাম কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাবলী সম্পর্কে এখন আমরা জানবো কৃষি এই কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাবলী সমাধানের 
উপায়গুলো কি কি হতে পারে বা কি উপায়ে আমরা কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো দূর করতে পারি বা হ্রাস করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষকরা যেন প্রাথমিক বাজার থেকে শুরু করে সকল বাজারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং তাদের পণ্য বিক্রয় করে ন্যায্য মূল্য পায় সে সে জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে দুই নম্বর পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত কৃষকরা উৎপাদন করা থেকে শুরু করে তা বাজারজাতকরণ পর্যন্ত যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ যেন সহজেই সংগ্রহ করতে পারে এর জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে তিন নম্বর দালাল ও ফরিয়ার বিলোপ সাধন প্রত্যেকটা বাজার থেকে দালাল এবং ফরিয়ারদের বিলোপ সাধন করতে হবে এদের কাছ থেকে কৃষকদেরকে যদি বাঁচানো যায় তাহলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে এরপর গুদাম ও ঋণ যেন কৃষক তার উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় একটা ন্যায্য দামে আবার বাজারে বিক্রয় করতে পারে তার জন্য গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে এবং এর বিপরীতে সরকার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারে পাঁচ নম্বর শ্রেণীবিন্যাস ও নমুনাকরণ আগে বলা হলো যে শ্রেণীবিন্যাস ও নমুনাকরণের অভাবে কি হয় কৃষক ভালো পণ্যের জন্য ভালো দাম পায় না এই জন্য পণ্যের উৎপাদিত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও নমুনাকরণ করতে হবে যার মাধ্যমে কৃষকরা ভালো পণ্যের জন্য ভালো একটা দাম পাবে এরপরে বাজার নিয়ন্ত্রণ বাজারে দালাল এবং ফরিয়াদের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য বাজার সমবায় সমিতি গঠন করার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সুষ্ঠু ওজন পরিমাপের ব্যবস্থা সারা দেশ দেশব্যাপী সুষ্ঠু ওজন পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে যেখান থেকে কৃষক কখনো তার ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না এরপরে রয়েছে সমবায় বাজার গঠন বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে যার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট গতিতে বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত হবে যেখান থেকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে এরপর রয়েছে ক্রয় এজেন্সি কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় এজেন্সি গঠন করতে হবে এরপর প্রচারণা কৃষক কৃষকদের কাছে কৃষি পণ্যের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারণা থাকতে হবে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ করার পরে অবশিষ্ট দ্রব্য যেন বিদেশের বাজারে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন কৃষকরা করতে পারে এর জন্য উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং এই পণ্য উৎপাদনে সরকার বা রাষ্ট্রকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে হবে এরপরে রয়েছে চুক্তি মাফিক পণ্য উৎপাদন বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তি মাফিক পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে এই চুক্তি মাফিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার মতো সকল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পণ্য বিক্রয় করে ন্যায্য মূল্য সংগ্রহ করতে পারে এরপর রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজার আমাদের কৃষি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য এরূপ বাজার খুঁজে বের করতে হবে উপরের ব্যবস্থাটি সঠিকভাবে গৃহীত হলে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং কৃষকরা উৎপাদিত ফসলে ন্যায্য মূল্য লাভ করবে এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে 
এই হলো মোটামুটি কৃষিজাত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির সমাধানের উপায়সমূহ অর্থাৎ এই উপায়গুলোর মাধ্যমে আমরা কৃষিজাত পণ্যের যে সমস্যাগুলো দেখেছি সেগুলো দূর করতে পারি এখন আমরা জানব কৃষি পণ্য বিপণনের সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বা উদ্যোগ পৃথিবীর অনেক দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করণে রাষ্ট্র কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন সুযোগ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে বাংলাদেশ সরকারও এদেশের কৃষি পণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এখন দেখি যে কোন কোন ক্ষেত্রে এদেশের সরকার বা রাষ্ট্র কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তা করে যাচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়ন আসার কথা হল কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সরকারি উদ্যোগে কৃষক বিপণন দল কৃষক ক্লাব গঠনের পাশাপাশি কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র জেলা উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বাজার উন্নয়ন এবং লিঙ্কেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি মার্কেট স্থাপন করা হয়েছে দুই নম্বর হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের সরকার বা রাষ্ট্র নানা মুখে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ প্রতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিতকরণ আমদানিকৃত বীজের রোগ পালায় পরীক্ষাগার স্থাপন শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ শেষ সুবিধার সম্প্রসারণ ও শেষ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য এরপর দেখব যে কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের মান যেন উচ্চ থাকে সরকার এরূপ নীতি অনুসরণ করে এর ফলে কৃষি পণ্যের ভালো দাম পাওয়া যায় এবং দেশীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিং বা সুনাম তৈরি হয় চার নম্বর কৃষি বিমা প্রচলন বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্য মূল্য সহায়তা জন্য কৃষি বিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবে যে এই দুর্যোগের সময়ে সরকার কিন্তু অলরেডি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা শুরু করেছে যেন এই পরবর্তীতে এই ফসল দেশের জনগণের কল্যাণে ক্রেতার কাছে আবার কম দামে বিক্রয় করতে পারে সেজন্য তারা ফসল সংগ্রহ করা শুরু করেছে এরপরে এরপরে পাঁচ নম্বর খেয়াল করো উপকরণ সহায়তা ও ভর্তুকি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার পনেরো মতে সরকার সারা দেশে এক কোটি বাষট্টি লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে কৃষক ও ক্রেতাকে সহায়তার লক্ষ্যে অনেক সময় সরকার উচ্চ মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করে স্বল্প মূল্যে তথা ভর্তুকি দিয়ে 
বিক্রি করে থাকে আগে আমি বললাম যে তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করবে যে সম্প্রতি কিন্তু সরকার ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা শুরু করেছে যেন পরবর্তীতে ক্রেতার কাছে জনগণের মঙ্গলের জন্য স্বল্প মূল্যে সেটা আবার বিক্রয় করতে পারে এরপর রয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দেখা যায় যে তাদের কাছে বাজারে কোনো তথ্য থাকে না তথ্যের অভাব রয়েছে এই তথ্যটা যেন কৃষকের কাজে কাছে সহজে পৌঁছে যায় সেজন্য সরকারের নিকট থেকে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির কল সেন্টার সমূহের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন অনলাইন ভিত্তিক ই কৃষি সেবার উন্নয়ন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি কল সেন্টার স্থাপন জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজার দর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ডাব্লু ডাব্লু ডট ড্যাম ডট গভ ডট বিডিতে প্রচার এবং পরিবেক্ষণ জোরদারকরণ ব্যবস্থা সরকার বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এ হলো মোটামুটি কৃষি পণ্য বিপণনে সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বা উদ্যোগ তো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক চাপ সহ্য করে প্রকৃত কৃষকদের কল্যাণে মধ্যসত্ত্বভোগীদের উৎখাত বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের অশুভ চক্রান্ত মোকাবেলা রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নতুন আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান দাম নির্ধারণের দর কষাকষি বা সর্বনিম্ন দাম ধার্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার বা রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করতে পারে এ কারণে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় তাই এদেশের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল থেকে যেন তারা অধিক মুনাফা অর্জন করে জীবন নিচার মান উন্নত করতে পারে এই জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সরকারের সাহায্য যদি সঠিকভাবে কৃষকদের ক্ষেত্রে করা হয় তাহলে অন্যান্য দেশের মতো এদেশের কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য অর্জন করে তাদের জীবনযাত্রার মানকে আরও অধিকতর উন্নত করতে পারে এরপরে আমাদের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা আমরা এখন দেখবো যে বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা কি ধরনের বা ধারা কেমন সে অবস্থা সম্পর্কে এখন আমরা জানব বাংলাদেশে কৃষিখাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি অথচ প্রতি মুহূর্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা বিদ্যমান কৃষিভূমিতে বসত বাড়ি নির্মাণ এবং নগরায়নের ফলে কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সফলতা ঈর্ষণীয় এখন আমরা দেখব যে কোন কৃষির কোন কোন খাতে কেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রথমে আমরা আসি শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশে উৎপন্ন শস্য সমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা খাদ্য শস্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধান গম ভুট্টা আলু ডাল তৈলবীজ মশলা ফলমূল শাক সবজি ইত্যাদি দুই নম্বর হচ্ছে বা খ নম্বর হলো অর্থকরী শস্য এই অর্থকরী শস্য সময়ের মধ্যে কি কি সেটা এখন দেখি পাট তুলা 
रबार चा आख तमक रेशम प्रभृति एखरा खाद्य शस्य उत्पादन एक क्षेत्र एक सारण दिए धारा बोझार चेष्टा करी तो ये देखते पासी जे सारणी थे टेबिल थे जो उन्नीस आशी एकाशी साले अर्थात नब्बे दशक प्रारम्भे खाद्य शस्य मोट उत्पादन छो हम कत एक ऊनपचास दशमिक सत लक्ष मेट्रिक टन से मोट उत्पादन दुई हज़ार षोलो सतर साले इस दाड़ी से कत तीन सौ छियाशी दशमिक तीन चार लक्ष मेट्रिक टन अर्थात देखा जाने उत्पादन परमाण अनेक गुण बेड़े गे टेबिल के विषय लक्षणीय जो आउस धान उत्पादन क्यों खूब एक बाढ़े ना कि आम एवं बड़ो धान उत्पादन क्यों अनेक गुण परिमाण बेड़े गे तो फसलगुल उत्पादन कर कृषक तर निजे चाहिदा मिटान पर प्राथमिक बजार के शुरू कर सकलधर बजारे विक्रय अनेक मुनाफा अर्जन कर खाद्य शस्य उत्पादन क्षेत्र कृषक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है एर साथे साथ विभिन्न सरकारी जे प्रतिष्ठानगुल रही है ते भूमिकाओ रही है विशेषकर बांगलेश कृषि उन्नयन करपोरेशन रही है जर गुरुतपूर्ण भूमिका एक क्षेत्र रे गरपे आशी गबादी पशुपालन बांगलेश गबादी पशु हल गृहपालित पशु जे सब पशु के अल्प कष्टे गृह पालन कर प्रयोजन उपकार लाभ करा जाए से सब पशु के गृहपालित पशु बला साधारण गृहपालित पशु मध्य गरु छागल भेड़ा एवं महिषर नाम गुरुत्वपूर्ण एचड़ा रही है उन्नत जतर कूकुर विड़ाल शुकुर इत्यादि धनी देश मानुष गृह हरिण पर्त पुषे थकें साधारण गरु छागल भेड़ा और महिष लालन पालन विभिन्न अंचल मानुष अनेक अनेक उपकार पा कारण सस्त सहजे दूध और माँस पवार अन्तम उपाय हल इस गबादी पशु लालन पालन करा सार्विक अर्थनैतिक उन्नयने गबादी पशु गुरुत्व अपरिसीम ये एक टेबिल देखते तुम्हारा टेबिले खेल करो जो दुहजार छत साले मोट गबादी प्राणी छो चार सौ पचात्तर दशमिक एक लक्ष से दुहजार षोलो सतर साले से बृद्धि पे दाड़ी से पाँच सतचल अर्थात ये मोट गबादी प्राणी गबादी पशु परिमाण आगे तुलन अनेक बेड़े गो तो एक गबादी पशु प्रतिपालन किसकारिता रही है से उपकारिता की जानी गबादी पशु प्रतिपालन उपकारिता बहुविध जेमन बेकार दूरीकरण और आत्मकर्मसंस्थान बांगलेश दरिद्र जनबहुल देश शहर और ग्रामे सर्वत्र बेकार संख्या आशंकजनक बृद्धि पा बेकार दूरीकरण और आत्मकर्मसंस्थान सृष्टि गबादी पशु प्रतिपालन भूमिका पालन करें नारी कर्मसंस्थान पुरुष पशापी नारी क्यों गबादी पशु प्रतिपालन माध्यम तरह आर्थिक आय बढ़ाते सक्षम है यह बना नारी कर्मसंस्थान सृष्टि गबादी पशु प्रतिपालन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे एरपर दूध और मंसर जोान गबादी पशु प्रतिपालन थे दूध और मंसर जोान 
অনেক পাওয়া যায় এই সুযোগ সুবিধা বাংলার প্রতিটি ঘরের মানুষই পেয়ে থাকে পুরুষ মহিলা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই এক্ষেত্রে উপকারিতা লাভ করে এরপর রয়েছে চাষের কাজে শুধুমাত্র দুধ ও মাংস দেয় তা নয় চাষের কাজে যে সমস্ত গরিব কৃষকরা উন্নত মানের যান যানবাহন বা কিংবা ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারে না কিংবা উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চাষের কাজে এই গবাদি পশুপতগুলো ব্যবহার করতে পারে তাই বলা হচ্ছে যে চাষের কাজেও এসব গবাদি পশু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এখানে খেয়াল করো যে দূর ডিম ও মাংসের যোগানের পরিবর্তনের ধারা গবাদি পশু পালন থেকে দুধ ডিম ও মাংসের যোগানের ক্ষেত্রে কী ধরনের ধারা পরিলক্ষিত হয় এখন আমরা সেটা একটু খেয়াল করব এখানে দুধ এটার একক ধারা হয়েছে লক্ষ টন এটা দুই হাজার ছয় সাত সালে এর ছিল উৎপাদন ছিল বাইশ দশমিক আট লক্ষ টন দুই সালে এর উৎপাদন দুধের উৎপাদন ছিল ষাট দশমিক নয় শূন্য লক্ষ টন দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে দুধের উৎপাদন হয় উনসত্তর দশমিক সাত শূন্য লক্ষ টন সেটা দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে বেড়ে গিয়ে হয় বিয়াল্লিশ সরি বিরানব্বই দশমিক আট তিন লক্ষ টন এবার আমরা মাংসের উৎপাদনের ধারাটা দেখব যে মাংস কি হয় এর এককে আমরা লক্ষ টন নিব তো দুই হাজার ছয় সাত সালে মাংসের উৎপাদন ছিল দশ দশমিক দশ দশমিক চার এরপর দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে মাংসের উৎপাদন পঁয়তাল্লিশ দশমিক দুই শূন্য লক্ষ টন দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে উৎপাদন হয় আটান্ন দশমিক ছয় শূন্য লক্ষ টন এবং দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে এই মাংসের উৎপাদন বেড়ে হয় একাত্তর দশমিক পাঁচ চার লক্ষ টন এবার ডিমের ক্ষেত্রে খেয়াল করি যে ডিম একক হচ্ছে লক্ষ টি দুই সাত সালে ডিমের উৎপাদন ছিল তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো নব্বই লক্ষটি সেটা দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে বেড়ে গিয়ে হয় এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশো একত্রিশ এরপরে আমরা দেখব হাঁস মুরগি প্রতিপালন এক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা কেমন হয়েছে আমরা সে বিষয়টি একটু দেখব তো বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমিষ জাতীয় খাতের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না ফলে পুষ্টির অভাবে মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের অগণিত শিশু আমিষের এ অভাব মেটাতে হাঁস মুরগি প্রতিপালনের দিকে বেশি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া বা নজর দেওয়া দরকার এছাড়া বেকার জনসংখ্যার কর্মসংস্থান মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে খুব অল্প সময়ে খুব অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে সাম্প্রতিক সময়ে হাঁস মুরগি পালন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় কৃষি শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সাধারণ মানের বসত বাড়িতে অল্প শ্রম এবং কম খরচে হাঁস মুরগি পুষে পরিবারের সদস্য তাদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব বা খাদ্যের ঘাটতি সহজে মেটাতে পারে হাঁস মুরগি পালনের সাথে সাথে কবুতর কোয়েল ময়ূর ও উট পাখি পালনও বেশ সুবিধাজনক এখানে আমরা একটু দেখি টেবিল থেকে যে মোট হাঁস মুরগি দুই হাজার ছয় সাত আট সালে ছিল কত দুই দুই হাজার চারশো উনষাট দশমিক সাত লক্ষ সেটা দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার দুশো বিরানব্বই লক্ষ দেখা যাচ্ছে যে মোট 
হাঁস মুরগি প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও ধারাটা আগের তুলনায় অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই হাঁস মুরগি প্রতিপালন করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে আর্থিকভাবে সে সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এরপরে আসি মৎস্য চাষি নদীমাত্রিক বাংলাদেশ ধান ও মাছের প্রাচুর্য ছিল বলেই একসময় আমাদেরকে বলা হতো মাছে ভাতে বাঙালি মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর আমিষ জাতীয় খাদ্য বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিন গড়ে প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ বাষট্টি দশমিক পাঁচ দুই গ্রাম আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় আঠান্ন পার্সেন্ট আসে এই মৎস্য হতে যদি আমরা নিজস্ব কোনো পুকুর কিংবা ডোবাই মাছ চাষ করে বিক্রয় করি তাহলে সেখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ মুনাফা হিসেবে অর্জন করতে পারব কোনো বেকার জনসংখ্যা তাদের কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই মৎস্য চাষ ব্যবস্থাকে বেছে নিতে পারে এবং এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে সে তার জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি এটি ব্যবহার করে তাহলে সে তার বেকারত্ব অবস্থা থেকে দূর হবে বলে মনে হয় তো মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পরিবর্তনের ধারা আমরা একটু খেয়াল করি এখানে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ অভ্যন্তরীণ জলাশয় সামুদ্রিক এই দুটো উৎস থেকে সর্বমোট আমাদের দুই সাত সালে এই উৎপাদন ছিল চব্বিশ দশমিক তিন নয় লক্ষ মেট্রিক টন দুই হাজার সাত আট সালে এর সর্বমোট উৎপাদন ছিল আমাদের পঁচিশ দশমিক ছয় তিন লক্ষ মেট্রিক টন দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালে সর্বমোট উৎপাদন ছিল পঁয়ত্রিশ দশমিক চার সাত লক্ষ মেট্রিক টন সেটা দুই হাজার সালে গিয়ে সর্বমোট উৎপাদন দাঁড়ায় একচল্লিশ দশমিক তিন চার লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে চৌত্রিশ দশমিক নয় চৌত্রিশ দশমিক নয় সাত লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন মাছ উৎপাদন হয় দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে এই হলো মাছ চাষ নিয়ে আমাদের কিছু কথা এর পরের টপিক হলো চিংড়ি চাষ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সম্পদ প্রতি বছর বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে চিংড়ির বাজার বললে আন্তর্জাতিক বাজারকে বোঝানো হয় বাংলাদেশ বিশ্বের ষাটটি দেশে চিংড়ি রপ্তানি করে থাকে বাংলাদেশ এই চিংড়ি মাছকে বিভিন্নভাবে বিশ্ববাজারে পাঠায় যেমন গুঁড়ো করা চিংড়ি প্যাক টিনের প্যাকেটিং করা চিংড়ি শুকনো চিংড়ি আবার ঠান্ডায় জমানো চিংড়ি বাংলাদেশে চারটি পদ্ধতিতে চিংড়ি মাছ চাষ করা হয় একটা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি উন্নত হালকা পদ্ধতি আধা নিবিড় পদ্ধতি এবং নিবিড় পদ্ধতি বাংলাদেশে সাধারণত চিংড়ি মাছ রপ্তানির জন্য দুটি প্রজাতি চিংড়ি চাষ করা হয় একটা হচ্ছে গলদা চিংড়ি আর একটা হচ্ছে কি বাগদা চিংড়ি এখন আমরা একটু দেখে নিই যে চিংড়ি খামারের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের পরিবর্তনের ধারা দুই সাত সালে চিংড়ির উৎপাদন ছিল এক দশমিক নয় লক্ষ মেট্রিক টন দুই হাজার সাত আট সালে ছিল এক দশমিক তিন পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন দুই হাজার 
साले उत्पादन छो एक दशमिक पाँच छय लक्ष मेट्रिक टन दुई हज़ार बारो तेर साले उत्पादन छो दुई दशमिक शून्य चार लक्ष मेट्रिक टन दुई हज़ार पंद्रह षोलो साले एर उत्पादन छो दुई दशमिक तीन चार लक्ष मेट्रिक टन और दुई हज़ार षोलो सतर साले एर उत्पादन द्वारा दुई दशमिक पाँच तीन लक्ष मेट्रिक टन अर्थात चिंगी उत्पादन परिमाण क्रमान्वय क्योंकि बेड़े चले तो चिंगी चाषे प्रचुर सम्भवना विद्यमान कारण समूह हलो अशिक्षित स्वल्प शिक्षित और शिक्षित बेकार जनगोष्ठी सकर्मस्थान कर्मसंस्थान माध्यम जीवन जात्रा मान उन्नयन प्रत्याशा स्वल्प पुजीते सहजे उपकूल जलाशय छाड़ाओ नदी नाला पुक डोबाई चाष करा जाए प्राकृतिक उत्सुते सहजे चिंगड़ी पोना आहरण करा जाए अन्न्य मेर मिश्र खामार धान पुटे सहजे चाष करा जाए विश्वबजारे चाहिदा थकाय रप्तान माध्यम प्रचुर वैदेशिक मुद्रा अर्जन कर जथेष सूझ रही है यिंगी माँ उत्पादन क्षेत्र सूतरा अदूर भविष्य जतियों आय बाढ़ार क्षेत्र चिंगी चाष गुरुत्वपूर्ण तो अवदान रखबे यारणा करा जाए यह हलो चिंगी चाष सम्पर्कित कि कथा एखरा देखो मशरूम चाषे परिवर्तन धारा कम सूचित हो विषय सम्पर्क जानब मशरूम हल एक प्रकार भक्षण जोग्य मृतजीवी छत्रा के फलंत अंग ये एक हाल सब्जी ये अत्यंत पुष्टिकर सुस्ु ओषधि गुण सम्पन्न सब्जी ये मशरूम रोचिष पचिस थे त्रिस पार्सेंट भिटाम मिनारे और आश रही है सतान्न थे षाट पार्सेंट चर्बी रही है पाँच थ छय पार्सेंट ए सरकार रही है चार छय पार्सेंट बर्तमान बांगलेश प्रजा मशरूम चाषाबाद एगुल हल ओस्टार जार प्रयोजन तापम्रा पंद डिग्री थे तिर डिग्री सेलसिय समग्र बस बस व्यापी एर उत्पादन करा जाए एरपर रही ऋषि जार उत्पादन समय प्रयोजन तापम्रा पचिस डिग्री सेलसिय सत्तर डिग्री सेलसिय ग्रीष्मकाले एर उत्पादन करा जाए मिल्की जार प्रयोजन तापम्रा सता डिग्री थे सांत डिग्री सेलसिय ट्रपिकल ग्रीष्मकाले एर उत्पादन करा सम्भव एरपर शीत शीता के जार प्रयोजन तापम्रा पंद डिग्री थे बीस डिग्री सेलसिय एर उत्पादन काल हम शीतकाल इरपर बाटन जार प्रयोजन तापम्रा पंद डिग्री थे बारिश डिग्री सेलसिय उत्पादन काल हम शीतकाल इरपर स्ट्र पचिस डिग्री थे सांत डिग्री सेलसिय उत्पादन काल हम ट्रपिकल ग्रीष्मकाल मोटामुटी छयर मशरूम णिज्य भाव चाषा हमलेशे तो स्वल्प जगते स्वल्प पुजीते अति अल्प समय मध्य मशरूम चाष कर अदिक मुनाफा आहरण करा जाए गृहकर्मे नियोजित नारी मशरूम चाष कर परिवार अर्थनैतिक स्वच्छलता बृद्धि करते परे बांगलेश स्वल्प शिक्षित और शिक्षित बेकार जनसंख्या कर्मसंस्थान जो ये एक सम्भवन क्षेत्र हिसाब से विवेचित होते हलो मशरूम किथा एरपर आप आसि बनयन एक क्षेत्र परिवर्तन धारा कम से विषय सम्पर्क एक जानब तरह आगे जेने नी जो बन बोलते कि बुझी साधारण तो जे एलिका क्षुद्र माझारी और बृह वृक्ष नाना प्रजा लता पता द्वारा आच्छादित थे जेखने बन्य पशुपाखी कीट पतंग और अन्य जीव प्राकृतिक परेशे बसबाश करे बन जेको देशर प्र 
प्राकृतिक परेश भारसम्यर देश के मोट आयतन पचिस भाग बनभूमि थका प्रयोजन से क्षेत्र में बांगलेश विद्यमान मात्र सतर भाग जेटा प्रयोजन तुलन नितान कम रही है तो उत्पत्ति उत्स अनुसारे बांगे विद्यमान बन के प्रधान तो दो भागे भाग करा जाए जथा प्राकृतिक बन कृत्रिम बन जा मानस कर निर्मित आर अवस्थान मृत्तिकार प्रकृति इत्यादि ऊपर निर्भर कर बनभूमि के तीन भागे भाग करा जाए एक प्रांत चिरभर बनभूमि दुई हे पताझरा गाचर बनभूमि और तीन हे सुंदरबन टाइडल मैनप्रोव बनाचल नाम परिचित सीरा खुलना बागेहाट जिलार दक्षिणांश नहीं बनभूमि अवस्थित एखे सुंदरी गेवा और गरान भलो जन्मे बन और नार्सारि स्थापन परेशगत और अर्थनैतिक भावे अनेक बस गुरुत्वपूर्ण बांगलेश विशाल जनगोष्ठ बसस्थान खाद्य जोान जतायात जालानी चाहिदा पूरण बन सम्पद तात्पर्यपूर्ण भूमिका पालन कर आसचे मोट देशज उत्पादन बन सम्पे अवदान रही एन बन सम्पे प्रकृतर हार देख उन्नीस नब्बे एकानब्बे साले प्रकृतर हार बन सम्पे प्रकृत हार छो दु दशमिक पाँच उन्नीस एकानब्बे बिरानब्बे साले दु दशमिक पाँच अर्थात अपरिवर्तित छो एरपर दुहजार छय साले प्रवृद्धि हार बेड़े दे पाँच दशमिक पाँच शून्य एरपर दुहजार बारो तेर साले आर एक कमे जाए पाँच दशमिक शून्य चार एरपर दुहजार पंद्रह षोलो साले एर प्रवृद्धि है पाँच दशमिक एक दुई एरपर दुहजार षोलो सतर साले ए प्रवृद्धि द्वारा कत पाँच दशमिक छय शून्य अर्थात प्रवृद्धि हार बड़ सम्भव प्रवृत्तर हार बेड़े ग जलवाहु परिवर्तन जनित झुंकी मोकबला करार्ज सबुज बनान करा जरूरी तई सबा के दिखे दृष्टि रखते हैं शुद्धम सरकारी भाव राष्ट्रीय उद्योगे ये सम्भव ना सकले सकल मानुषर प्रचेषा एक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करते पर बनयन सम्पर्क कि धारणा परवर्ती विषय हल नार्सारि स्थापन फूल फल वृक्ष और नान प्रकार सौंदर्य बर्धक गाचर चारा खाम भित्तिक वाणिज्यिक उद्देश्य चाषाबाद उत्पादन कराई हल नार्सारि साधारण बांगलेश शहरा नार्सारि स्थापन उद्योग बसि इदानी बांगलेश ग्रामांचले नार्सारि स्थापन उद्योग लक्ष्य करा जा तो निजे बसत बाड़ी अव्यवहित जगह शहरे बासा बाड़ छादे विभिन्न धरण उद्भिद जतियों लाभजनक खाम नार्सारि स्थापन करा जाए एर मध्यमे बेकार युवक तर आत्मकर्मसंस्थान तैर पशापी तर परिवार आय बृद्धि करते वृद्ध लोक जन बृद्ध वृद्धा लोक जन तर अवसर समय काटाते परेशर ग्रामे गंजे शहर बंदरे एक खाते व्यापक प्रसार घटे बला जाए सरकारी भाव बीएडिसी नयटी उद्यान उन्नयन केंद्र और चौदोटी एग्रो सार्विस सेंटर माध्यम उत्पादित विभिन्न फसल चारा कलम और गुटी उत्पादन एवं चाषी पर्याय वितरण कर मोटामोटी कृषि खाते परिवर्तन धारा तो आज के क्लस बांगलेश कृषि सम्पर्कित कि कृषि कथा किसु धारणा देवार चेषा कर लशा करी तुम्हारा भलोभ से ग्रहण करते पे छो तो सबा के धन्यवाद जाना एत खूब कष्ट हमार कथागुल्लो शुरार जो एर साथ कलेज प्रशासन को धन्यवाद 
জানাচ্ছি যে এত সুন্দর এত উদ্যোগ ছাত্র ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করার জন্য সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এই কামনাই করি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম